どうもこんにちは田浦学です、えー、とパール75周年本当におめでとうございます、まあ、ずっとなんか結構ドラムセットを最初に買ったのもパールだったし壊れにくい楽器ですねで楽器って必ず壊れる瞬間っていうのが訪れるんですけどその中でもパールのペダルだったりとかハードウェアの製品だったりとかまあまあ、ヘッドはちょっとまた別なんですけどシェルだったりとかそういう壊れにくいパーツハードウェア、まあ、スネアもそうだったりとか、まあ、例えばスナッピーの線が切りにくかったりとかそういう細かな部分っていうのが、まあ、一番壊れないでペダル僕大体他のメーカーだと大体1ヶ月ぐらいでぶっ壊れちゃったりとかするんですけど真ん中からプレート割れちゃったりとかそういうのがあるんですけどパールのペダルって基本的に1年を少なくとも持つんですよで僕もやっぱその、まあ、パールのアーティストとしてまあ、初めて関わるようになったのが4年か5年ぐらい前なんですけどアーティストの担当の斎、まあ、藤さんって方が初めてついたんですけどやっぱそういう熱意だったりとかこういうのありますよとかこういう楽器がありますよとかあこういうこういうところが壊れるんですねとかいろいろな相談に乗ってくれたりとかでそういうところがやっぱり積み重なって壊れない楽器ってものができてるんだなって改めてやっぱ人と人じゃないですかやっぱ関わるってそういうところでやっぱりパールの人たちっていうのはやっぱそこがすごく。こうアーティストと密接にあってそれが最終的にお客さんに届けられるっていう、まあ、完璧な状態がやっぱ作られてるで音ってやっぱりどのメーカーさんも今もうやっぱりすごくいい音ってものは作られててやっぱもう本当にもういろんなメーカーさんが企業努力でいい音っていうのは作られてると思うんですけど根本のやっぱりいい音が出せたとしても壊れにくいっていう壊れちゃうとやっぱアーティストっていくらいい音出せてても鳴らせないじゃないですか。そこののポイントっってていうものがしっかり抑えられてる楽器っていうのがまあ、僕の中ではパールだと思っててその理由でもうずっと使わせてもらってて今もアーティストで使わせてもらってるしずっと関わっていきたいメーカーっていうふうに思ってます。本当に75周年おめでとうございます